హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గుడ్ ఎనర్జీ టారో ఈరోజు నేను రీడింగ్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మీ పర్సన్ ప్రస్తుతం మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అంటే వీడియో చూసే టైంకి అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్లో ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు అండ్ మీ పర్సన్ సైడ్ నుంచి లవ్ మెసేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ క్లియర్గా చూద్దాం అలాగే మీ ఫీలింగ్స్ కూడా ఏంటో చూద్దాం ఈ రీడింగ్ మీకు రిజనేట్ అయితే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఒకవేళ రిజనేట్ అవ్వకపోతే ఈ మెసేజెస్ మీకు కావాలని వద్దాం అలాగే ఎవరికైనా పర్సనల్ రీడింగ్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నెంబర్ ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్ స్టార్టింగ్లో నెంబర్ డిస్ప్లే ఉంటుంది మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు రీడింగ్స్ అనేవి ఛార్జబుల్ మనీ అయితే పే చేయాలి అలాగే మేనిఫెస్టేషన్ రియూన్ అండ్ రెమెడీస్ ఎవరికన్నా కావాలంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతాయి అండ్ వన్ టు వన్ మేనిఫెస్టేషన్ క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎవరికన్నా కావాలంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూ సపోర్ట్ ఇలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో వీడియో కంపల్సరీ లైక్ చేయండి బికాస్ వీడియో చాలా మందికి రికమెండేషన్స్ లో వెళ్తుంది సో ఈ రీడింగ్ ఎవరైనా చూడొచ్చు అన్ని రాసుల వారికి సెపరేషన్ లో ఉన్నా కలిసి ఉన్నా ఎవరైనా చూడొచ్చు సో ఈ వీడియో చూసే టైంకి మీ కోసం మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు సో మీ కోసం ఫీలింగ్స్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ మీ పర్సన్ ప్రెసెంట్ అయినా వచ్చి టెన్ ఆఫ్ వాన్స్ ఓకే ఇక్కడ మీలో కొంతమంది సెపరేషన్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఎవరైతే సెపరేషన్ లో లేరో ఖచ్చితంగా మీ ఇద్దరి మధ్య చాలా చాలా ఇష్యూస్ అయితే నాకు కనిపిస్తున్నాయి ఎక్స్పెషల్లీ మీ పర్సన్ ప్రెసెంట్ ఎనర్జీ ఈ టైంకి ఎలా ఉందంటే తను ఎమోషనల్ గా ఫిజికల్ గా చాలా ఓవర్ బర్డెన్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఎక్స్పెషల్లీ రిలేషన్షిప్ గురించి అయితే తను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేనేమో లేదా కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేనేమో లేదా రిలేషన్షిప్ కి స్టెబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేనేమో అన్నట్టుగా థింక్ చేస్తున్నారు మీ పర్సన్ టెన్ ఆఫ్ మాన్స్ అండ్ తను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం ఆలోచిస్తుంది అంటే డెవిల్ ఏస్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అండ్ నైన్ ఆఫ్ వాన్స్ సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏస్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అంటే ఒక న్యూ బిగినింగ్ ఎవరైతే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారో మ్యారేజ్ వరకు తీసుకువెళ్లాలి అనుకునే వాళ్ళు కానీ లేదా అసలు మీ రిలేషన్షిప్ లో స్టెబిలిటీ ఉండట్లేదు సో మీ పర్సన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ ఎవరు లేకపోతే ఇక్కడ మీ పర్సన్ ఏంటంటే మీరు తను కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అందుకే మీ పర్సన్ ఇక్కడ గార్డెడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లో ఉన్నారు నైన్ ఆఫ్ వాన్స్ బికాస్ రిలేషన్షిప్ లో తనకి ఫ్రీడమ్ లేదు అన్ని మీరు చెప్పినట్టే చేయాలి మీరే కంట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు తన్ని అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లో మీ పర్సన్ ఉన్నారు ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ ఇష్యూ వల్లే మీ పర్సన్ ఇక్కడ మీకు కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఓకే సో ఏస్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అంటే ఖచ్చితంగా థర్డ్ పార్టీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ అయి ఉండొచ్చు వేరే పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు సో థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ వల్లే మీ పర్సన్ మీకు ఇక్కడ కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు సో అందుకే మీరు కమిట్మెంట్ గురించి అడిగినప్పుడు ఇక్కడ తను ఎస్ ఆర్ నో చెప్పకుండా మాట దాటేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇంటెన్షన్స్ ద హోఫ్ అండ్ టూ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ ఫైవ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ చూసారా క్రాస్ రోడ్స్ తనకి ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో తెలియదు ఎస్ చెప్పాలా నో చెప్పాలా సో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో తెలియదు కాబట్టి క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నారు బట్ మీరంటే తనకి ఇష్టం ఉంది అందుకే ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నారు రైట్ నో ఎవరైతే సెపరేషన్లో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా మీ పర్సన్ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు ఫైవ్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ ఒకవేళ మీరు కలిసే ఉన్నా సరిగ్గా మాట్లాడకపోయినా మీ పర్సన్ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు చాలా ఎలోన్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఒంటరితనంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అగైన్ హర్ ఫ్రెండ్ అగైన్ మ్యారేజ్ విషయం కమిట్మెంట్ విషయం గురించి మీకు డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి మీలో కొంతమంది ఎవరైతే మ్యారేజ్ అయిన వ్యక్తితో మీరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీ పర్సన్ అటు మ్యారేజ్ని వదులుకోలేక ఇక మీతో రిలేషన్ కంటిన్యూ చేయలేక చాలా సఫర్ అవుతున్నారు అండ్ టూ ఆఫ్ పెంటికల్స్ అంటే జగ్లింగ్ ఎనర్జీ టూ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ టూ ఆఫ్ పెంటికల్స్ సో మీ పర్సన్ కి రైట్ నా ఈ రిలేషన్షిప్ కి స్టెబిలిటీ ఇవ్వాలా లేదా అనేది క్లారిటీ లేదు టూ ఆఫ్ పెంటికల్స్ విత్ టూ ఆఫ్ సోర్స్ సో అందువల్ల
మీ పర్సన్ ఇక్కడ మీతో సరిగ్గా మాట్లాడకపోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నాకు చాలా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఎమోషనల్గా కూడా మీ పర్సన్ లేరు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారు లాజికల్గా ఉన్నారు సో ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది ఏది వర్కౌట్ అవ్వరు ఎమోషనల్గా ఆలోచించట్లేదు ఎమోషనల్గా ఆలోచిస్తే థాట్స్ వేరే రకంగా ఉంటాయి మీ పర్సన్ ప్రాక్టికల్గా లాజికల్గా ఆలోచిస్తున్నారు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని సో మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు మీ ఇంటెన్షన్స్ ఏంటి కూడా చూద్దాం అంటే దట్ ఎక్ ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ కప్స్ యా నైన్ ఆఫ్ కప్స్ ద హ్యాంగ్ మ్యాన్ అండ్ టెన్ ఆఫ్ కప్స్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ అయి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ మీకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అంటే మీ ఫ్యామిలీ సొప్పుకోపోవడం వల్ల ఇక్కడ మీ రిలేషన్షిప్ అనేది రైట్ నో స్టక్ అయిపోయింది హ్యాంగ్ డు మ్యాన్ విత్ దట్ హవర్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే చాలా స్టక్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు మీకు ఏం చేయాలో ఒక క్లారిటీ లేదు మీకు రిలేషన్షిప్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీస్ని హర్ట్ చేయకూడదు అని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు బట్ మీకు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ద టవర్ మూమెంట్ ఈ పర్సన్ లేకుండా మీకు ఉండడం చాలా కష్టంగా ఉంది ఒకవేళ ఫ్యామిలీ కోసమైనా సరే ఓకే మర్చిపోదామన్నా మీకు అది చాలా కష్టంగా ఉంది అట్లీస్ట్ మీరు మర్చిపోవడం ట్రై చేస్తున్నారు బికాస్ స్ట్రెంత్ కార్డ్ కొంచెం పాజిటివ్గా ఉండడానికి మర్చిపోవడానికి మీరు ట్రై చేస్తున్నారు బట్ మీకు అది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంది అండ్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ కప్స్ కమ్యూనికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మీ పర్సన్ మేము మీతో ఏమైనా మాట్లాడతారా లేదా మీరు ఏమైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలని అయితే ఆలోచిస్తున్నారు అండ్ ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ సోర్స్ ఏంటంటే స్పైయింగ్ ఎనర్జీ మీరు మీ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నారా ఏంటని స్పై చేయడం ఆన్లైన్లో లేదా ఒకే ఏరియాలో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనే ఎంక్వైరీ చేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు ఒకవేళ మర్చిపోగలిగితే మీరు మూవ్ ఆన్ ఎనర్జీలో ఉండేవారు సో ఇక్కడ మర్చిపోలేకపోతున్నారు కాబట్టి హ్యాంగ్ మ్యాన్ ఎనర్జీలో ఉన్నారు బస్ అట్లీస్ట్ మీరు ఏ ట్రై చేస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ని రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఒకసారి స్ట్రెంత్ కార్డ్ని క్లారిఫై చేద్దాం చాలా 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 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీలో మీకు చాలా బికాస్ ఫైవ్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇక్కడ మీరు కానీ మీ పర్సన్ కానీ పైసీస్ కేన్సర్ స్కాపి అయి ఉండొచ్చు వాటర్ సైన్ ఆర్ ఏరీస్ లియో సాజిటేరియస్ ఫైవ్స్ అని ఉండొచ్చు ధనుసురాశి కానీ మేషరాశి కానీ సింహరాశి కానీ ఆర్ క్యాప్రికాన్ వోగో చారస్ హెచ్ సైన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఎస్ మీకు మూవ్ ఆన్ అవుదామని మీరు ట్రై చేసినా మర్చిపోదామని ట్రై చేసినా మీకు చాలా కష్టంగా ఉంది అట్లీస్ట్ బట్ మీరు ట్రై చేస్తున్నారు బట్ చూద్దాం మీ ఇద్దరికి అసలు రీకన్సిలేషన్ ఉందా లేదా అనేది మీ పర్సన్ అసలు యాక్షన్ తీసుకుంటారా లేదా నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్లో మీ పర్సన్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు లేదా అండర్ ద డెక్ సిక్స్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ ఎంప్రెస్ కింగ్ ఆఫ్ కప్స్ అండ్ హైప్రిస్టర్స్ ఎస్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా బట్ యాక్షన్ తీసుకున్న తను మీకు కంప్లీట్గా తన ఫీలింగ్స్ కానీ లేదా తన లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది కానీ కంప్లీట్గా రివీల్ చేయరు బికాస్ హైప్రిస్టర్స్ అండ్ ఎంప్రెస్ సో మీ పర్సన్ చాలా లాజికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అని ముందే చెప్పాను సో ఖచ్చితంగా తన ఫీలింగ్స్ని అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు ఓకే మరి యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్లో ఒకసారి హైప్రిస్టర్స్ని క్లారిఫై చేద్దాం త్రీ ఆఫ్ కప్స్ అగైన్ ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మీ పర్సన్ మీతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలనే యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు బట్ ఎవరైతే థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ ఉందో మేబీ థర్డ్ పార్టీకి సంబంధించిన విషయంలో మీకు అబద్ధాలు చెప్పే అవకాశం ఉంది సో మీ పర్సన్ని నమ్మే ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి బికాస్ హైప్రిస్టర్స్ అంటేనే సీక్రెట్స్ మెయింటైన్ చేయండి సో మీ రిలేషన్షిప్ అవుట్కమ్ ఏంటో చూద్దాం
మీ ఇద్దరికి రియూనియన్ ఉందా లేదా లేదా మీ రిలేషన్షిప్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుందా లేదా టెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ నైన్ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ సిక్స్ ఆఫ్ కప్స్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎవరైతే సెపరేషన్లో ఉన్నారో మీ ఇద్దరికి రీకన్సిలేషన్ ఎనర్జీ అయితే ఉంది బట్ ఇక్కడ ఓవర్ థింకింగ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు చేస్తున్నారా లేదా ఒకరు చేస్తున్నారా మీరు మీకు మీరు ఆలోచించుకోవాలి బికాస్ ఓవర్ థింకింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా రిలేషన్షిప్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఎగైన్ ఇక్కడ టెన్ ఆఫ్ పెంటికల్స్ ఫ్యామిలీస్ ఒకవేళ ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ లేకపోతే స్టెబిలిటీ ఎలాగా ఏంటి ఇవన్నిటి గురించి మీరు ఆలోచించుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా రీకన్సిలేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎవరైతే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారో మీ రిలేషన్షిప్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళే అవకాశం కనిపిస్తుంది మీరు కానీ మీ పర్సన్ కానీ జమునాయ్ లీబ్రా అక్వేరియస్ ఎయిర్స్ అని ఉండొచ్చు క్లారిఫై చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈక్వల్ గివ్ అండ్ టేక్ అంటే రిలేషన్షిప్లో పెట్టే ఎఫర్ట్స్ గురించి కనుక మీరు సరిగ్గా ఆలోచించుకోకపోతే ఇక్కడ మళ్ళీ మీ రిలేషన్షిప్ స్టక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ అవుట్కమ్ అనేది మీరు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుంటారు అన్న దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యింది ఇక్కడ రీకన్సిలేషన్ ఎనర్జీ ఉంది సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ మీ రిలేషన్షిప్ మళ్ళీ స్టక్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది సో మీకు రిలేషన్షిప్ ఎలా కావాలో దాన్ని బట్టి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి అండ్ టూ ఆఫ్ వాంట్స్ టూ ఆఫ్ వాంట్స్ అంటే మీ తీసుకునే డెసిషన్ ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకుంటే దాని నుంచి మీరు పక్కకు వెళ్ళకూడదు ఏది ఏమైనా సరే ఓకే సో యూనివర్స్ మీకు ఇచ్చే మెసేజెస్ ఏంటి దాని తర్వాత మీ పర్సన్ మెసేజెస్ చూద్దాం లవ్ మెసేజెస్ సో యూనివర్స్ మీకు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటుందంటే ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మీకు అనుకూలంగా మారబోతున్నాయి బికాస్ వీల్ ఆఫ్ ఫోర్చ్యూన్ ఉంది ఇక్కడ సో ఎవరైతే సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మీకు అనుకూలంగా లేవు అని బాధపడుతూ ఉంటారో ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మీకు అనుకూలంగా మారబోతున్నాయి అండ్ మీ లైఫ్లో ఇప్పుడు ఏదైనా ఎండ్ అయిపోయింది కెరియర్ అవ్వచ్చు రిలేషన్షిప్ అవ్వచ్చు సో అక్కడతో మీ లైఫ్ ఎండ్ అయినట్టు కాదు ఖచ్చితంగా న్యూ బిగినింగ్ ఉంది టెన్ ఆఫ్ సోర్స్ విత్ స్టార్ కార్డ్ సో ఇక్కడతో మీ లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయింది అని అయితే అస్సలు అనుకోవద్దు వెరీ వెరీ సూన్ మీకు న్యూ ఆపర్చునిటీ అండ్ న్యూ లైఫ్ అయితే రాబోతుంది అండ్ స్టార్ కార్డ్ అంటే విష్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సో అగైన్ ఒక న్యూ బిగినింగ్ ఒక న్యూ ఎనర్జీ న్యూ హోప్ మీ లైఫ్లో సో ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్గా ఆలోచించండి పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే మీ లైఫ్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది నెగిటివ్గా ఆలోచించద్దు ఓకే నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచించడం కొంచెం కష్టమే బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా సాధ్యమే అండ్ పేజ్ ఆఫ్ సోర్స్ సో ఎక్కువగా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి మీ టైం అయితే వేస్ట్ చేసుకోవద్దు మీ టైంని మేము అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఓకే లవ్ మెసేజెస్ చూద్దాం మీ పర్సన్ సైడ్ నుంచి మాస్క్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను తను తన ట్రూ ఫీలింగ్స్ ఇంకా మీకు రివీల్ చేయట్లేదు మీ దగ్గర నుంచి ఇంకా దాస్తూ ఉన్నారు కొన్ని విషయాలు అని ఐ ఫ్యాంటసైజ్ అబౌట్ యూ సో ఎక్కువగా మీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మీ గురించి ఊహిస్తూ ఉంటారు ఊహల్లో ఉంటూ ఉంటారు ఐ ఫీల్ సో ఎలోన్ యా మీరు లేకుండా మీ పర్సన్ ఖచ్చితంగా చాలా ఎలోన్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఐ కాన్ గివ్ యూ వాట్ యూ నీడ్ సో ఇప్పుడు తను ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నారంటే మీరు ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో లైక్ కమిట్మెంట్ ఆ స్టెబిలిటీ తను అది ఇచ్చే పొజిషన్లో లేరు అన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ ప్లేయర్ ఇక్కడ మీలో కొంతమందికి మీ పర్సన్ ప్లేయర్ అనే ఒక అనుమానం కూడా ఉంది అండ్ డెసిషన్ టైం ఖచ్చితంగా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకుంటే దాన్నే ఫిక్స్ అయి ఉండాలి అస్తమాట్లు చేంజ్ చేసుకోకూడదు అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ శాడ్ వితౌట్ యూ ఖచ్చితంగా మీ పర్సన్ మీరు లేకుండా చాలా చాలా శాడ్ ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఎనర్జీ వరకల్ మెసేజెస్ కూడా చూద్దాం స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ అంటే సంథింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మీ లైఫ్లోకి రాబోతుంది సో బీ రెడీ అండ్ ఆల్ టైడ్ అప్ మేబీ ఇప్పుడు మీకు సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఆపోజిట్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి బట్ వెరీ వెరీ సూన్ మీ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ మీకు అనుకూలంగా మారతాయి సో బీ స్ట్రాంగ్ షో ద వోల్ ద రియల్ యూ సో మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ప్రపంచానికి కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా అవే ఫీలింగ్స్ చెప్పండి ఎవరి కోసం మీరు ఫీలింగ్స్ని మార్చి అయితే చెప్పక్కర్లేదు యూ డ్రీమ్స్ నీడ్ ఏ ప్రాక్టికల్ ప్లాన్ ఫుల్ మూన్ ఇన్ చారస్ ఇక్కడ మీరు కానీ మీ పర్సన్ కానీ చారస్ కానీ అక్వేరియస్ కానీ అయి ఉండొచ్చు సో మీరు ఏదైనా ఒక పెద్ద కలలు కంటున్నారు రీచ్ అవ్వాలి గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలని బట్ ఫస్ట్ దానికి మీరు ఒక ప్రాక్టికల్ ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి సో ఇదన్నీ మీ రీడింగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఎవరికైనా పర్సనల్ రీడింగ్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నెంబర్